Dinosaurs. Dinosaurs in the Vernanial, number a common salad the odor another. Wild Murder, Kurt the Pelagula, Namala Akramik and Wendy, numbered a pinello di Rena, Ajanu Babu to the bigger GV. Stephen Spielberg is a manager at Jurassic Park, number a hyper realistic character, dinosaurs in Adimatic Carnival. Other session number a manacle rubum, other than Niano. And I'll numbering in a biped under the Garundo. Dinosaurs in Mornanial, Angan Piper and a Mathram Urivam Shimano. Would the little Parnanial, Namal Panipuikina, Ishan the Sundar Maya Bumi, Namalai Ketich, the Pradana Panguichet Ladalana, Dinosaurs. Alle, would the little Parnal, Namalipukudik in the Vellum Bulum, Avery Kudichola. Namalipo Shusik in the Yuayu Bulum, Avery Shusicha Vaile. Namalipo, Narakan the Vajigalella, Avery Mandanaran the Vajigalella. Pakshe, our anabuja than day, Uri Shadaman Bolum, Namal Anabujitla Karnum Namal Gandishir Chanda Sundra my boomy at the name Pakshe, boomy the wearer the Mukam Kandatana, our Jeevichir another Uri Bigger the Mukam Engine iron, our Jeevichir and iron. Engine iron, our boomy like one another. Our one up a boomy engine iron. Our day, Jeevith Rodamukun the Poyalo. Kerry poor in Jangai Mare, Bapur Sultan the Dunia Viliki. Mesozoic era. Mesozoic era in Vernanial, Idunuti Amatrand million Varsangal Mutel, Arvatanji million Varsangal Varela, Kala Katatriana, Mesozoic era in the Vilikan. Idene, number moon I to divide either Triassic Age, Jurassic Age, Cretaceous Age. Triassic Age in the Vernanial, Idunuti Amatrand million Varsangal Mutel, Idunuti Padimun million Varsangal Varela, Kala Tono. Idunuti Padimun Mutel. Nutina Patinali million version of the Rela Kalatana, Jurassic Age in the Vulican. Nutina Patnali million version of the model, Arvatanji million version of the Rela Kalatana, Cretaceous Age in the Vulican. E. Moon the Kalatangal Kudisirnana, Mesozoic era. As a matana, dinosaur world of Totako, Avasano. Namakalago Rem Velatinan, Jeevan Kareleki Kareden. And the Karil Jeevan Ilayano, Adinda Prathana Matter Karanam or another, Surian Numer and the Ultraviolet Race, Karnam and the Ozone Pali Bumil. Pinid an ozone party formation Iver. Iveru, Kalakatin, Totakatil. Out of the Angotaki Velatilunum, Mella Mella Algays. Other world than Sassian Lyle, Pile and Pupil Kakari, Egresham Karil Jeevan Sadi Maganola, Saha Jirim Icarnum. Pinid an Velatilunum. Reptiles, that is the age of reptiles. That is the age of reptiles. That is the age of reptiles. age of reptiles. That is the 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 Tiktalic and Nana than the pair. Other Malsim and the Vulcan the Ton and Carilla, Karnam, other reptile and Nan in Kiron, the Karnam, either a Karna and Rumotale Polia. Idin the fins, Idin the Charagur Vichetana, the Kalu Vole, Carileki, Kairit and Iron. Idin a Nuttalum Dirum. Pinied either Paranamich or reward Givigal and Dighton, the relatives in the Mulichet and Dighton, the tetrapods and the Perilla. Other Nuttalilla Nali Karala Givigal, Erin the Givigal and tetrapods and the Vulichet and Iron. Pinned Paranamathil on the two William Martem, Parkan the Jivilan. A two Adio I to Parna Jivi, Dragonfly on. Namade Tumbi. Upon the English Jarikim, Dragonfly and Dinosaurs and the Lindon. A larum connected a lay. And now, number would a can on the Dragonfly Ella, unnoted under Dragonfly. At the pair Meganura Enan. Other E. Dragonfly Charago Virchon Nirinal. Add in the Atam Mother Ipper Tatam Veregresham, Edivatanja centimeter in Lando. Either. Kajigan Parakan the Vola, Alangiru, Bolia Parin the Parakan the Vola. A three Bolia would a dragonfly. At the Matramala, 
ഓർഡർ പോർട്സ് എന്ന് പറയുന്ന കുറച്ച് ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാവുന്ന പഴുതാര തേള് വണ്ട് തുടങ്ങിയ സാധനങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ആ കാലഘട്ടത്തിലും ആ കാടുകളിലും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അന്നത്തെ ഒരു സ്കോർപ്പിയൻ്റെ വലിപ്പം അതായത് കരിന്തുകളിൻ്റെ വലിപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ ഒരു ചെന്നായുടെ വലിപ്പമാണ് അന്നത്തെ പഴുതാരയുടെ വലിപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നീണ്ടു നിവർന്ന് കിടന്നാലേ ഏകദേശം ഒരു നാലടി വലിപ്പം ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറയുന്നത് പലരും ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് ഇത്ര വലിപ്പം അന്ന് വായുവിൽ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അന്നത്തെ ജീവികളുടെ എല്ലാവരുടെയും റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗൻസിൻ്റെ കാര്യക്ഷമത വളരെ കൂടുതലുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അവർക്ക് അത്രയും വലിയ ശരീരം ആ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നീട് പരിണാമത്തിൽ വലിയൊരു മാറ്റം സംഭവിച്ചത് ഹൈലോനോമസ് എന്ന് പറയുന്ന വർഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ഒരു ജീവിയിൽ നിന്നാണ് അതായത് നമ്മളുടെ അരണ ഓന്ത് അതുപോലത്തെ ഒരു ജീവിയാണത് അത് ആദ്യമായിട്ട് കരയിൽ മുട്ടയിട്ടു അന്ന് കാലം വരെ എല്ലാ ജീവികളും വെള്ളത്തിലായിരുന്നു മുട്ടയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ജീവികളും ജനിക്കുന്നത് വെള്ളത്തിലായിരുന്നു പിന്നീട് അവ കരയിലേക്ക് കയറി വരികയായിരുന്നു പതിവ് എന്നാൽ ഹൈലോനോമസ് എന്ന ഈ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട പല്ലി കരയിലായിരുന്നു മുട്ടയിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പരിണാമത്തിൻ്റെ വലിയൊരു മാറ്റം സംഭവിച്ചതായിരുന്നു ആദ്യമായി കരയിൽ ഒരു ജീവൻ ജനിക്കുന്നു എന്നാൽ ഭൂമി കാത്തുവച്ചത് അതിലും വലിയൊരു മാറ്റമായിരുന്നു ഭീകരമായ മാറ്റം ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അന്ന് ഭൂമിയിൽ അഗ്നിപർവ്വതങ്ങൾ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ പടർന്നു മഴ പെയ്യുമ്പോൾ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡായിട്ട് മഴ പെയ്തു അന്നത്തെ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനം ജീവനും സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിൽ കരിഞ്ഞു പോയി ബാക്കി വന്ന അഞ്ച് ശതമാനമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വിളിക്കുന്ന ഡയനോസേഴ്സ് ഡയനോസറസ് എന്ന വാക്ക് ഒരു ഗ്രീക്ക് വേർഡാണ് ഡയനോസ് സെറസ് എന്ന രണ്ട് വാക്കിൽ നിന്നും ആണ് ഡയനോസറസ് എന്ന വേർഡ് ഉണ്ടായത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൽ പാലിയോന്തോളജിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിച്ചാർഡ് ഓവനാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഡയനോസറസ് എന്ന വേർഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡയനോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രീക്കിൽ ടെറിബിൾ എന്നാണ് അർത്ഥം സൊറസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലിസാർഡ് എന്നാണ് അർത്ഥം അതായത് ടെറിബിൾ ലിസാർഡ് ഭയപ്പെടുത്തുന്ന പല്ലി ഡയനോസേഴ്സിനെ മെയിൻലി നമുക്ക് രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് സൗറിസ്കിയ ഓണിത്തിസ്കിയ സൗറിസ്കിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ സസ്യ ബുക്കുകളോ മാംസ ബുക്കുകളോ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ഡിവിഷൻ എന്നുള്ളത് അങ്ങനെയല്ല സൗറിസ്കിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ സ്കെൽട്ടണിൽ വരുന്ന ചെറിയൊരു മാറ്റത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡിവിഷനായിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുള്ളത് അതായത് സൗറിസ്കിയ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ഡയനോസേഴ്സിൻ്റെ സ്കെൽട്ടൻ്റെ ഇടുപ്പല്ല് അതായത് നടുവല്ല് ഏകദേശം പല്ലിയുടെ സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും മീൻസ് പല്ലിയുടെ സ്കെൽട്ടൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ വരുന്ന ഡയനോസേഴ്സിനെയാണ് സൗറിസ്കിയ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഓണത്തിസ്കിയ എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ഡയനോസേഴ്സിൻ്റെ അസ്ഥികൂടങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇടുപ്പല്ല് പക്ഷികളുടെ ഇടുപ്പല്ല് പോലെയായിരിക്കും ഈ രണ്ട് വിഭാഗത്തിനെയാണ് നമ്മൾ സൗറിസ്കിയ ഓണത്തിസ്കിയ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇതിന് വേറൊരു പേരും കൂടി ഉണ്ട് സൗറിസ്കിയ എന്ന് പറയുന്ന ഡയനോസേഴ്സിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് ലിസാർഡ് ഹിപ്ഡ് ഡയനോസേഴ്സ് എന്നാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഓണത്തിസ്കിയ ടൈപ്പ് ഡയനോസേഴ്സിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് പേര് ബേർഡ് ഹിപ്ഡ് ഡയനോസേഴ്സ് എന്നാണ് പലർക്കും ഒരു ധാരണ ഉണ്ട് ഡയനോസേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വലുതാണ് വലുത് മാത്രമാണെന്ന് എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന ജീവികളെക്കാൾ ചെറിയ ഡയനോസേഴ്സും ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഒരു എലിയേക്കാൾ ചെറിയ ഒരു ഡയനോസറിൻ്റെ പേരാണ് മുസോറസ് എന്നാൽ ഏറ്റവും വലിയ ഡയനോസർ ഇതുവരെ കിട്ടിയ ഫോസിലുകൾ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ഡയനോസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള അർജൻറ്റീനയിലാണ് അർജൻറ്റീനോസറസ് എന്നാണ് അതിനെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഏകദേശം നൂറടിയാണ് അതിൻ്റെ നീളം അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അൻപതടിയും അർജൻറ്റീനോസറസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോറോപോഡ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡയനോസറാണ് സോറോപോഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സിനിമകളിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും കഴുത്തിന് ഭയങ്കര നീളമുള്ള വാലും ഭയങ്കര നീളമുള്ള വലിയ ഡയനോസേഴ്സ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ സോറോപോഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ളത് ടൈറനോസറസ് ആണ് ടീറക്സ് എന്നാണ് അതിനെ വിളിക്കുന്നത് അതായത് ജുറാസിക് പാർക്കിലെ വില്ലൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡയനോസേഴ്സ് ഉണ്ട് പല പല ടൈപ്പ് ഡയനോസേഴ്സ് ഉണ്ട
ഞാൻ പറയുന്നത് മാത്രമല്ല ഒരുപാട് പേര് അതിനെ തർക്കിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ചിലപ്പോൾ ഡയനോസേഴ്സിന് രോമം ഉണ്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഡയനോസേഴ്സിൻ്റെ നിറം നമ്മൾ കാണുന്ന പോലെ ജുറാസിക് പാർക്കിൽ കാണുന്ന നിറമല്ലായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഡയനോസേഴ്സിന് തൂവൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ റെപ്റ്റൈൽസിൻ്റെ വർഗത്തിൽപ്പെടുന്നതാണ് എന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ട് മുതലയുടെയോ ഉടുമ്പിൻ്റെയോ ഓന്തിൻ്റെയോ അരുണയുടെയോ ഒരു ടെക്സ്ചർ എടുത്തിട്ട് ഇവർ ഡിസൈൻ ചെയ്തതാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എങ്കിലും ചില ഡയനോസേഴ്സിന് തൂവലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതിന് തെളിവുകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇവിടെ നിന്നോ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോസിലിൽ തൂവലിൻ്റേതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് മാർക്സ് അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് വാദങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ശബ്ദവും ഡയനോസറിൻ്റെ ശബ്ദം എങ്ങനെയാണെന്ന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു ഫോസിൽ കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക അതിന് ചെറിയൊരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അതായത് പാരാസൗറോലോപ്പസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡയനോസർ അതിനെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൊമ്പും കാര്യങ്ങളും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം ബാക്കിലേക്കൊക്കെ നീണ്ടിട്ടുള്ളൊരു കൊമ്പാണ് അതിനുള്ളത് അതേ കൊമ്പ് തന്നെ അതിൻ്റെ മൂക്കിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് വന്നിട്ടുമുണ്ട് ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡയനോസറിൻ്റെ സ്കെൽട്ടണിൽ നിന്നും അവർക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം ഈ തലയോട്ടിയുടെ ഉള്ളിലൂടെ അത് ബ്രീത്ത് പുറത്തേക്ക് വിടുമ്പോഴാണ് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാൻ അതിന് പറ്റുന്നത് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തലയോട്ടി ഉപയോഗിച്ച് അവർ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഊതി നോക്കി അപ്പോൾ കിട്ടിയൊരു ശബ്ദം അതായിരിക്കാം ഈ ഡയനോസറിൻ്റെ ശബ്ദം എന്ന് അവർ ഊഹിച്ചു അതുവഴിയാണ് മറ്റുള്ള എല്ലാ ഡയനോസേഴ്സിനും ഇത്തരത്തിലുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ അവർ കൊടുത്തത് ഡയനോസറുകളുടെ കാലഘട്ടം ഏകദേശം നൂറ്റി മില്യൺ വർഷങ്ങളാണ് ഇത് അവസാനിക്കുന്നത് ഒരു ഉൽക്കാപതനത്തിലൂടെയാണ് എന്ന് ഒരുപാട് പേർ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇത് സംഭവിച്ചത് ചൊവ്വയുടെയും വ്യാഴത്തിൻ്റെയും ഇടയിൽ ഒരു ആസ്ട്രോയിഡ് ബെൽറ്റ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് ഉൽക്കകൾ ഭൂമിയെ ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിലേക്ക് എവിടെ നിന്നോ മറ്റൊരു ഉൽക്ക കടന്നു വരികയും അതിലെ ഒരു ഉൽക്കയുമായിട്ട് കൂട്ടിയെടുക്കുകയും അതിൽ നിന്നും പൊട്ടിത്തെറിച്ച എൺപത്തിയൊന്ന് കിലോമീറ്റർ വ്യാസമുള്ള ഒരു കല്ല് ഭൂമിയെ ലക്ഷ്യമാക്കി യാത്ര ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അതിൻ്റെ വേഗത ഏകദേശം നാൽപ്പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ടു ട്രില്യൺ ആയിരുന്നു ടു ട്രില്യൺ ടൺ ഇത് ഭൂമിയെ ലക്ഷ്യമാക്കി യാത്ര തിരിച്ചു ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നും കത്തി ജ്വലിച്ച് ഇത് ഭൂമിയിൽ പതിച്ചു ഭൂമിയിൽ പതിക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം എത്രയോ മില്യൺ ആറ്റം ബോംബുകൾ ഒരുമിച്ച് പൊട്ടുന്ന ശേഷിയായിരുന്നു അതിന് ഇന്നത്തെ മെക്സിക്കോയുടെ ഭാഗത്തായിരുന്നു അത് വന്ന് പതിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഏകദേശം എൺപതിനായിരം ക്യുബിക് മൈൽസ് ഓഫ് എർത്ത് ക്രസ്റ്റാണ് ആ ഒരു പതനത്തിൽ തകർന്നു പോയത് ഉൽക്കാപതനത്തിൻ്റെ പതിനാറ് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഏകദേശം അയ്യായിരം കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ ഭൂമിയുടെ താപനില അറുന്നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയിരുന്നു അതിൽ തന്നെ ഏകദേശം നാൽപ്പത് ശതമാനം ഭൂമിയിലുണ്ടായിരുന്ന നാൽപ്പത് ശതമാനം ഡയനോസേഴ്സും കരിഞ്ഞു പോയിരുന്നു ഉൽക്കാപതനത്തിൻ്റെ ശക്തിയിൽ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് തെറിച്ചു പൊങ്ങിയ വലിയ വലിയ പാറക്കെട്ടുകൾ ഏകദേശം കെട്ടിടങ്ങളുടെ വലിപ്പമുള്ള വലിയ വലിയ പാറക്കെട്ടുകൾ ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വീണത് സൂപ്പർ സോണിക്കിനേക്കാൾ വേഗതയിലായിരുന്നു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അതിൽ ഞെങ്ങി ഞെരിങ്ങിയും ഒരുപാട് ഡയനോസേഴ്സ് നശിച്ചിരുന്നു അതുമാത്രമല്ല ഈ ഉൽക്കാപതനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഭൂമി ഉലുക്കം ഇന്ന് മനുഷ്യൻ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ഭൂമി ഉലുക്കത്തിനേക്കാൾ അറുപത് ശതമാനം വലുതായിരുന്നു അന്നത്തെ ഭൂമി ഉലുക്കം അതിൽപ്പെട്ടും ഒരുപാട് ഡയനോസേഴ്സ് നശിച്ചിരുന്നു ഉൽക്കാപതനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി തന്നെ അന്ന് കടലിൽ നിന്നും പൊങ്ങി വന്ന തിരമാല സുനാമി അതിന് ഏകദേശം മുന്നൂറടി ആയിരുന്നു വലിപ്പം അതിൽ തന്നെ വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരുപാട് ഡയനോസേഴ്സ് മുങ്ങി മരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിലും ഭീകരമായ ഒന്ന് അവരെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇജക്റ്റഡ് ക്ലൗഡ്സ് ഉൽക്കാപതനത്തിൻ്റെ ശക്തിയിൽ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പടർന്നു പൊന്തിയ പൊടിപടലങ്ങളും താപവും ചേർന്ന് മേഘരൂപത്തിൽ ഭൂമിയെ ആവരണം ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഏകദേശം രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഭൂമി മുഴുവൻ ഈ ഇജക്റ്റഡ് ക്ലൗഡ്സ് നിറഞ്ഞു ഇതിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടത് തണുത്ത പാറക്കെട്ടുകൾക്കിടയിലും ഭൂമിക്കിടയിലേക്ക് മുളിക്കാൻ പറ്റിയ ചെറിയ ജീവികൾക്ക് മാത്രമാണ് വലിയ ജീവികൾക്ക് ഒളിച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിച്ചില്ല അവർ ആ ചൂടിൽ കരിഞ്ഞുപോയി അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടവർക്കും അധികാരം ആയുസുണ്ടായിരുന്നില്ല അതിൽ സസ്യബുക്കുകളും മാംസബുക്കുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു സസ്യബുക്കുകൾ പിന്നീട് മാംസബുക്കുകൾക്ക് ആഹാരമായി മാറി മാംസബുക്കുകൾ പിന്നീട് പരസ്പരവും അങ്ങനെ ആ ഒരു യുഗം അവസാനിച്ചു